Hallo zusammen. Heute gibt es die Prinzessin Sophia Torte. Ich habe diese Torte ja schon angekündigt in Sophias Tortenprojekt und jetzt ist sie Wirklichkeit. Das Rezept wie immer unten eingegeben und hier werden jetzt mal die Tortenböden eingezeichnet auf Backpapier. Die Masse, aus der die Tortenböden hergestellt wird, ist eine Rührmasse, also ein ganz normaler Rührkuchen, Sandkuchen. Da könnt ihr euer Lieblingsrezept dazu nehmen. Nur beim Aufzeichnen der Ringgröße darauf achten, dass anschließend das Backpapier umgedreht wird, damit der Bleistift bzw. Filzstift oder Kugel Schreiberstift nicht mit der Masse in Berührung kommt. Ja, und wie gewöhnlich immer alles vorbereiten. Das Mehl, Weizenstärke bzw. Speisestärke mit Backpulver immer sieben. Das gehört sich einfach, das Mehl wird aufgelockert und eventuelle Fremdkörper werden dann auch ausgeschieden. Das gehört einfach zum Handwerk, dass das Mehl immer gesiebt wird. Und natürlich auch die Eier vorbereiten. Ja, und dann kommt der Rührkessel in die Maschine. Da ist ja schon alles zusammengewogen. Butter, Zucker und die ganzen Gewürze. Und dazu kommt jetzt noch ein Ei dazu. Zur Unterstützung, damit das alles richtig gut schaumig gerührt werden kann. Die Masse wird so lange gerührt, bis sich die Zuckerkristalle aufgelöst haben und die Butter mit Ei richtig weiß schaumig ist. Und natürlich wieder vom Rand lösen. Ihr werdet sehen, da hat sich die ganze Butter festgekrallt. Also wieder in die Mitte geben und dann nochmals durchrühren. Das muss sein, damit auch wirklich alles gleichmäßig verteilt ist. Und jetzt kommt Mehl und Eier nach und nach darunter rühren. Eins nach dem anderen ein Ei und dann immer wieder ein paar Schaufeln Mehl, bis alles darunter ist und anschließend auf keinen Fall schaumig rühren. Das tut der Masse nicht gut und natürlich auch wieder vom Rand lösen und dann wieder kurz durchrühren. Und wie gesagt, nicht mehr schaumig rühren. Besonders bei Kastenkuchen, also wenn ihr Sandkuchen in der Form herstellen wollt, der kann dann speckig werden oder zieht sich an der Seite zusammen. Und das schaut dann wirklich nicht schön aus. Und speckiger Kuchen, naja, der eine oder andere mag das ja, weil es dann richtig schön saftig ist. Ja, und wie die Masse jetzt auf vier Bögen verteilen, aufstreichen gleichmäßig und backen. Bei Umluft können ja beide zusammengebacken werden und dann gleich die nächsten rein. Bei 180 Grad etwa 10 Minuten, dann müssten sie fertig sein. Das Besondere an dieser Sophia Torte, an der Prinzessin Sophia Torte, ist die Creme. Das ist eigentlich eine Canage, aber sie wird auch zum großen Teil aus Milch hergestellt. Also Milch und Sahne aufkochen und dann die Schokolade, hier Vollmilchschokolade, darin auflösen, abdecken, damit es schön durchziehen kann. Und dann kommt noch Nougat und Butter dazu. Und dieser Butter, das muss sein, auch die Menge, also auf keinen Fall am Butter sparen. Dieser Butter muss dazu, sonst wird die ganze Sache nichts. An Nougat und so, da könnt ihr etwas sparen, wenn ihr euch das nicht so behagt. Das ist dann nicht so schlimm, aber Butter muss sein. Und das kommt natürlich erst darunter, wenn die Schokolademasse nur noch lauwarm ist, damit sich die Butter nicht auflöst 
Und diese Masse, diese Creme-Masse, das ist etwas schwierig herzustellen. Also für einen Backanfänger würde ich das eigentlich nicht so empfehlen. Diese Creme sollte dann schon jemand machen, der schon öfters eine Kanage gerührt hat. Für einen Backanfänger ist das also wirklich nichts. Ich kann nicht einen Führerschein machen, dann gleich ein Formel 1 Rennen gewinnen oder fahren. Das geht einfach nicht. Man braucht dazu Erfahrung. Ja, und wie gesagt, die Kanage, die braucht auch seine Zeit, bis das wieder entsprechend kühl ist, abgekühlt ist die Schokolade, die Kuvertüre und die muss dann auch richtig schaumig geschlagen werden. Jetzt ist sie zum Beispiel etwas zu fest, also ich muss sie leicht anwärmen, in Spülbecken heißes Wasser einfüllen und dann die Kanage richtig hochrühren. Die Böden werden vorbereitet, ausstechend, damit sie auch alle die gleiche Größe haben. Man darf es ausstreichen auf das Backpapier, dort geht es ja nicht so genau. Und unten kommt der Mürbeteigboden, den habe ich auch schon gebacken mit den Böden. Das habe ich euch aber nicht gezeigt. Und jetzt kommt die Ganache, ihr seht, die ist jetzt richtig schaumig und hell und richtig gut weich. Und da muss man also schon damit etwas Geduld hinarbeiten, bis sie so zusammen ist. Die Böden werden jetzt einzeln eingelegt. Und dann kommt die Masse dazu, die Creme. Da kann jetzt natürlich in die Creme auch etwas Alkohol gegeben werden. Also ich würde da vielleicht ein Orangenlikör oder so vorschlagen. Aber da es eine Prinzessin Sophia Torte ist und das zum Geburtstag, kann ich natürlich kein Alkohol dazu geben. Erstmal, wenn die Prinzessin eine Königin ist, dann kriegt sie Alkohol in ihre Torte. Aber das dauert ein paar Jahre noch. Und deswegen rüberschieben, gefüllte Torte. Und jetzt wird sie kalt gestellt. Das Schieben geht einfach mit einem Mürbeteigboden darunter. Ihr habt es ja an der Versuchstorte gesehen, wie schwierig das ist ohne Mürbeteig. Jetzt ist die fertig, das heißt fest, die war also zwei, drei Stunden im Kühlschrank mindestens und so eine Torte sollte sowieso einen Tag zuvor zubereitet werden, damit sie auch richtig durchatmen kann und jetzt wird die Torte eingedeckt und zwar mit Marzipan, wer will kann ja auch das widerliche für mich wenigstens widerliche Fondant-Zeug nehmen. Ich mag das nicht, das ist einfach nur Zucker. Und das schmeißt doch jeder weg. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der das Fondant an der Torte mitgegessen hat. Ich habe das einmal gemacht und nie wieder. Und deswegen nehme ich Marzipan. Da sind wenigstens außer Zucker noch Mandeln dabei. Und ist dann auch nicht so süß. Ja, also jetzt zum Marzipan. Das Industriemarzipan, ich habe jetzt ja vom Discounter das Marzipan geholt. Das ist natürlich zu weich, also muss ich es noch etwas fester machen. Und dazu natürlich Puderzucker. Im Marzipan sind ja Mandeln und Zucker drin. Also wird das auch mit Zucker entsprechend bearbeitet, bis es richtig fest ist, so dass ich es ausrollen kann und natürlich mache ich das auch mit Puderzucker und vom Tisch lösen mit einem langen Messer, mit der Palette oder ein langes Brotmesser, biegsames, das lässt sich sehr gut ausrollen und ziemlich dünn machen, so dünn wie möglich. Das sind jetzt 200 Gramm Marzipan, also das müsste jetzt für die Torte gut ausreichen. Und natürlich 
dünn, dünn, dünn. Dickes Marzipan mag ich auch nicht. Einfach drüber legen, glatt streichen oben und dann am Rand die Falten andrücken, ja, ein bisschen, das glatt ist und dann den Rand auch andrücken und die Falten gut ankleben, zusammen drücken, ganz vorsichtig natürlich, mit Fingerspitzengefühl. Das geht im Grunde genommen ganz leicht. Da muss man auch keine fertige Decke kaufen, die sind nur teuer und so kann man das selbst machen. Man muss nur wissen wie, mit der Schere ziemlich eng abschneiden und dann kann man die Schnittfläche auch wieder etwas glatt drücken mit dem Messer oder mit dem Backrad außen ab schneiden den Rand. Im Grunde genommen ist das eigentlich ganz einfach. Man braucht nur ein klein bisschen Übung und Wissen, wie es geht. Und dann ist das alles kein Hexenwerk. Den Rand glatt klopfen und dann die Torte wieder auf die Seite stellen, eventuell etwas kühl stellen, je nach Außentemperatur. Inzwischen habe ich auch die Kuchenglasur im Wasserbad aufgelöst und jetzt kommt die Torte auf ein Gitter und ihr seht, das ist ganz einfach mit Mürbeteigboden einfach rüberschieben. Und wenn genügend Material bzw. Kuchenglasur zur Verfügung steht, kann die einfach oben drauf mit dem Messer glatt streichen und so, damit es auch am Rand runterläuft. Dann wird der Rand auch gleich mit überzogen. Das geht im Grunde genommen, wenn genug Material vorhanden ist, ganz einfach. Ist alles gut, abklopfen und dann wieder zurück auf die Tortenplatte bzw. den Deckel, wo sie bearbeitet wird, weil auf dem Kuchengitter können wir das nicht lassen, da würde sie sonst festkleben. Die Glasur ist jetzt fest geworden, also muss ich jetzt sie einteilen und im Hintergrund seht ihr die Herdplatte eingeschaltet. Da habe ich jetzt zwei Messer draufgelegt, zwei lange, damit sie warm werden. Und jetzt kann ich das wunderbar einteilen. Auf der Kaffeetafel wäre das nichts, da würde ja die ganze Oberfläche einbrechen. Also wie gesagt, mit dem Messer. Warmes Messer, heißes Messer und jetzt kommt das i-Tüpfelchen, jetzt wird auch etwas ausgarniert, bei mir eigentlich etwas ungewöhnlich, dass ich mich da ein bisschen anstrenge, aber ich kann es halt nicht und hier kleinen Röschen, das kann ich einfach am besten machen. Also Marzipan, gelbe Farbe, Lebensmittelfarbe einfärben und dann mache ich kleine Röschen, große kann ich nicht, da müsst ihr bei Kuchen Felisa gucken, wie das funktioniert, die macht ja sehr schöne Sachen, die hat es auch richtig gelernt, ich kann das nicht, zu meiner Zeit hat für solche Sachen keine Zeit gegeben und da habe ich es auch entsprechend nicht gelernt und die Zeit hat anschließend später hat sich auch nicht ergeben. Ja, also kleine Kühlchen mit Marzipan, mit einem Horn oder Teigschaber, etwas Blatt drücken, ein Blatt oben etwas dünner als wie unten, rumlegen, etwas zuspitzen und sollte es nicht kleben bleiben, etwas Wasser oder sonst irgendwie Eiweiß an Stocken und kleben und ihr seht, ganz einfach so ein Rosenblatt herzustellen und meine Methode, die funktioniert nur mit drei Blätter. Also mehr Blätter und es wird wirklich ein Rosenkohl oder ein, sonst irgendwie ein Fantasiegebilde. 
ihr müsst es halt irgendwie etwas versuchen, probieren. Auf das erste Mal wird es vielleicht nicht klappen. Oder wie gesagt, bei der Kuchenfee gucken. Die kann das. Ich zeige das jetzt alles ohne Zeitraffer. Damit ihr seht, dass man das wirklich auch machen kann. Es ist wirklich kein Hexenwerk im Großen und Ganzen. Auf Zahnstocher aufspießen und dann etwas antrocknen lassen. Kann man auch gut vorbereiten. Ein oder zwei Tage zuvor. Also kein Problem. Ich habe jetzt alles ohne Zeitraffer aufgenommen und überspielt. Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, was ich alles noch sagen soll. Aber ihr könnt ja mal in Ruhe noch schauen. Vielleicht könnt ihr vom Abgucken etwas mitbekommen. Also wirklich ganz einfach. Wenn es nicht einfach wäre, könnte ich es nicht machen. Weil ich habe da also keine Finger dafür und auch kein Gefühl und keine Geduld. Und so Torten ausgarnieren, ihr habt es bestimmt auch schon bemerkt, das ist nicht so mein Sach. Und jetzt bin ich etwas ruhig und lasse euch noch etwas schauen. Ich weiß wirklich nicht mal, was ich als Schwätzer soll. Aber jetzt geht es wieder weiter. Jetzt habe ich Kuvertüre aufgelöst auf einem Blechdeckel. Und da werden jetzt die Röslein eingetaucht und auf die Torte geklebt. Leider habe ich auf der anderen Seite, auf der linken Seite angefangen. Das heißt, ihr seht es jetzt nicht. Und jetzt geht es auf der rechten weiter. Ach, da war zu wenig dran. Auf jedes zweite Tortenstück eine Rose oder ein Röschen, eine Knospe. Die Sophia feiert ja erst ihren ersten Geburtstag. Die Tochter von der lieben Nachbarin. Ein sehr schönes, süßes Ding. Die Nachbarin auch natürlich, aber die kleine. Das tut doch immer gut. Auch von einem jungen Mädchen, wenn man die angelächelt wird. In meinem Alter. Ach, herrlich. Ja, gutes Gelingen. Viel Spaß beim Nachbacken. Tschüss, bis zum nächsten Mal.